அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனோம்னா சிஸ்கோ வெப்பெக்ஸில் முன்னாடி நம்ம ஹோஸ்ட்டை பற்றி சில விஷயங்களை போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சதுனால இன்னைக்கு நம்ம பார்ட்டிசிபன்ஸோட சைடு எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி இருக்குன்றது வீடியோ பார்க்கணும் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குற மறக்காமல் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாட் ஹோஸ்ட் கிட்டேருந்து வந்திருக்கிற இமெயில் எடுக்கணும் அந்த இமெயில் எடுத்தோன்னா அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோட்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த ஜாயின் மீட்டிங் இருக்கும் அதுக்குள்ளே கொடுத்தா நம்ம ஜாயின் மீட்டிங்கை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சில இதெல்லாம் கேட்கும் உங்களோட ஆடியோ ஆஃபில் இருக்கணுமா ஆனில் இருக்கணுமா வீடியோ ஆஃபில் இருக்கணுமா ஆனில் இருக்கணுமா இல்லை எது வழியாக கால் பண்ணணும் இன்டர்நெட் வழியாகவா இல்லை நீங்கள் காலே பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் வேணும்னா உங்களோட ஆடியோ வந்து பிளாக் கலரில் இருந்ததா அது ஆஃப் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுவே ரெட் கலரில் இருந்ததுன்னா ஆஃப் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதுவே வீடியோவும் அதே மாதிரி தான் பிளாக்கில் இருந்தால் ஆஃப் இல்லை ரெட்டில் இருந்தால் ஆஃப் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அது அங்கேயே மேலே கட்டியும் ஒரு மைக்ரோஃபோன் இஸ் மியூட்டட் நான் மியூட்டட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகேனா நீங்கள் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட வீடியோ வேணால் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி கூட வச்சிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் அதுக்கப்புறம் உங்களை ஹோஸ்ட்டும் இருக்கிற பேஜுக்கு அது கனெக்ட் பண்ணி உங்களை கொண்டு போயிடும் அப்படி கொண்டு போனதுக்கப்புறம் உங்களோட ஆடியோ கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கிளியராக விஷுவல் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பேசுகிறது அவங்களுக்கு கேட்கக்கூடாதுனா கீழே இருக்கிற அந்த மியூட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அது மியூட் ஆகிடும் அது ரெட் கலரில் தான் மியூட் ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம் மேலேயே மெசேஜ் தெரியும் ஒரு மைக்ரோஃபோன் இஸ் மியூட்னு அதை நீங்கள் அன்மிட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க பேசுகிறது கேட்கக்கூடாதுனா உங்களோட ஃபோனில் இருக்கிற வால்யூம் ப்ராக்கஸ் கீ வச்சு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணால் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் வேணால் ஃபுல்லாக அதிகப்படுத்திக்கலாம் இது உங்களோட கண்ட்ரோல் தான் இது ரெண்டுமே இருக்கும் ஹாஸ்டோட கண்ட்ரோலில் இது வராது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் ஷேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற இது கிடையாது நீங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் நீங்கள் ஷேர் கண்டென்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா கீழே மூணு டாட் தட்டுறதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களை ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு போவோம் நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனே ஷேர் பண்ணலாம் பாக்ஸ் அது இதெல்லாம் இது உங்கள் ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணலாம் நான் ஒரு ஒயிட் போர்டை ஷேர் பண்ணுறேன் ஷேர் பண்ணி அதில் நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் உங்களோட விஷ் பொறுத்து நீங்கள் எது எழுதுறீங்களோ அது அந்த டீமில் இருக்கிற ஐ மீன் அந்த மீட்டிங்கில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அது விசிபிளாக இருக்கும் ஹோஸ்ட்டை உட்பட அதை சேவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சேவ் பண்ணாமே நீங்கள் எழுதி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணாமல் வெளில வந்துடலாம் எல்லாருக்கும் அது காமிச்சிட்டு தான் இருக்கும் திரும்பவும் நார்மல் ஸ்கிரீன் போயிடும் ஆனால் இது ஹோஸ்டால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நீங்கள் பண்ணுறதே ஹோஸ்டால் தடுக்கவும் முடியும் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஸ்க்ரீன் மூலமாக உங்களோட ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நான் இப்போ ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி வருதுன்றதை இப்போ பார்ப்போம் நம்மளோட கேலரிக்குள்ளே போயிடும் நம்மளோட கேலரிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வேண்டிய ஃபோட்டோஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ அதில் விசிபிள் ஆகும் இந்த மீட்டிங்கில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த ஃபோட்டோ விசிபிள் ஆகும் அதனால் நீங்கள் கண்டென்ட்ஸை பார்த்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படி விசிபிள் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவே கூட கிருக்கிக்கலாம் அதில் எதாவது மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அது மேலே எதாவது டெக்ஸ்ட்டு பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அதோட எடிட்டிங்கை நீங்கள் இல்லை தாராளமாக பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் தான் அந்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதை எடிட் மட்டும் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் கொடுத்து நீங்கள் டைப் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ கீழே டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கொடுத்து நீங்கள் என்ன கலரில் வேணுமோ அந்த கலரில் கூட உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை மாற்றி டைப் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாருமே பார்ட்டிசிபன்ஸும் பண்ணலாம் ஹோஸ்ட்டும் பண்ணலாம் அவங்க ஷேர் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் எடிட் பண்ணது அப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட் பண்ணது இதெல்லாம் சேவ் பண்ணணும்னா கட் பண்ணிட்டு டாக்குமெண்ட் சேவ் கொடுத்தா எஸ்ன்னு கொடுங்க இல்லை நோ கொடுத்தா இல்லைன்றுங்க இப்போது அடுத்து நீங்கள் எப்படி இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறத அப்படியே ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இப்போது கீழே மூணு டாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் ஷேர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தா மேலேயே ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் இருக்கும் அது நீங்கள் பெர்மிஷன் ஆக்சஸ் கேட்கும் அளவு ஒவ்வொரு அதர் ஆப்ஸ் கேட்கும் நீங்கள் அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பெர்மிஷன் ஆக்சஸ் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு வராது நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது உங்கள் பார்ட்டிசிபன்ட் ஸ்க்ரீன் எல்லாருக்குமே போகும் நீங்கள் பார்த்திங்
இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஆப்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணால் நீங்கள் அப்படியே சென்டர் கீ கொடுத்து வெளில வந்தாலும் இது சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி கீ கீழே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பாக்ஸை நீங்கள் பெருசாக்கி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் சின்னதாக கூட இது பண்ணி வச்சுருக்கலாம் உங்களோட ஃபோன் ஸ்பீக்கர்லேயோ இல்லை ஃபோன் சின்னதாக மேலே ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் அதில் கூட உங்களோட வால்யூமை மாற்றி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் காதில் வச்சுட்டு கூட பேசலாம் கையில் வச்சுட்டு மீட்டிங் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா பார்த்துக்கிட்டு கூட பேசலாம் அப்புறம் நீங்கள் மெசேஜ் மெசேஜ் அனுப்பி எல்லார் கூடயும் சேட்டும் பண்ணலாம் நான் இப்போ சும்மா ஹலோ குட் மார்னிங்னு ஒன்று அனுப்பிரும் பாருங்கள் ஆனால் நீங்கள் இது எல்லாருக்குமே அனுப்பலாம் ஹோஸ்ட்க்கு மட்டும் அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ரெண்டு கோ கூட அனுப்பலாம் இப்போ வந்து ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கிறதுனால எப்படி வேணுற ஆப்ஷன் மட்டும் தான் வருது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு நீங்கள் இந்த மீட்டிங்கில் இதுக்கப்புறம் தேவை இல்லை அவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு நான் வெளில வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கட் கொடுத்து லீவ் மீட்டிங் கொடுத்துடலாம் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் லீவ் மீட்டிங் கொடுத்தா ஹோஸ்ட்டுக்கு மீட்டிங் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் யார் யார் வேறு பார்ட்டிசிபேட் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் மட்டும்தான் மீட்டிங்லேருந்து வெளில வருவீங்க அவ்வளோதான் நண்பர்களே இன்னியோட வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு நம்ம வெப்எக்ஸில் எப்படி பார்ட்டிசிபன்ஸ் இது பண்ணுறது மியூட் பண்ணுறது எல்லா விஷயத்த பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீட்டிங் ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் நடத்தணும்னு நினைக்கிறவங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங